。有些人觉得新南威尔士州政府机构影响到他们的决定不正确，而向新州民事及行政仲裁庭 （NCAD） 求助。在接下来的场景里，出租车司机 f a d d y 因为有些乘客投诉他载客而被道路与海事服务处取消出租车驾驶资格。他认为这个决定不公平。下面是这个案件的经过 f a d d y 在悉尼开出租车已经五年了。几个月前，道路与海事服务处通知 f a d d y 有多名乘客投诉他载客，所以吊销了他开出租车的资格。道路与海事服务处向 f a d d y 询问事件情况的时候 f a d d y 表示那几天他没有出车，因此不可能是他。尽管如此，道路与海事服务处表示，基于乘客提供的证据，他们仍将取消 f a d d y 开出租车的资格。这个决定是以信件的方式通知 f a d d y 的。信上说，如果 f a d d y 对决定不满，他可以在二十八天内向民事及行政仲裁庭。NCAT 提出申请重审决定，信里还说，吊销出租车驾驶资格的决定立即生效。如果 f a d d y 想继续开出租车，必须申请延期执行，也就是说，等到仲裁庭做出最终裁决以后，再吊销 f a d d y 的出租车执照。延期执行需要 f a d d y 另外递交申请。f a d d y 对相关决定自然很不开心。开出租车是他谋生的手段，不开出租车就无法养家。菲利也认为道路与海事服务处决定有错，而且由于英语不好，他另找工作非常困难。菲利知道自己要在仲裁庭说明案件情况，他必须决定要不要请律师或代理人协助。菲利觉得雇不起律师。因此，选择致电 Law Access， 以获得免费的法律信息。为了向新州民事及行政仲裁庭 NCAT 提交案件 f a d d y 从仲裁庭网站上下载了申请表，填好。他还按网站的指示，将申请表和道路与海事服务处寄来的信件复印了两份。f a d d y 把申请材料和支付申请费的支票寄给了 NCAT 登记处。他还填写了一份延期执行申请表，以便自己能在最终裁决出炉之前继续开出租车。在仲裁庭对延期执行申请作出裁决之前 f a d d y 不能开出租车。f a d d y 很快就收到了回信，通知他延期执行的听证会日期已经定好。仲裁庭在信里还提到两件事：第一， NCAT 已经将 f a d d y 的申请表发给了道路与海事服务处。第二 ，NCAT 询问 f a d d y 是否因为身体残疾或英语障碍等问题需要额外协助。信里说，如果 f a d d y 有这样的需求，应当告知仲裁庭。与此同时，仲裁庭下令道路与海事服务处提供与 f a d d y 一案有关的全套材料。并就决定取消 f a d d y 出租车执照的原因给予解释。相关材料因为涉及《行政决定审查法》一九九七第五十八条，而被称为第五十八条文件。f a d d y 在一封陈述书中列出了仲裁庭为什么应该在做出最终裁决前允许他继续开出租车的原因。他将陈述书寄给了仲裁庭和道路与海事服务处。在延期执行的听证会上，仲裁庭主审官听取了 f a d d y 和道路与海事服务处律师的陈述，并考虑了所有相关的信息，包括如果拒绝延期吊销 f a d d y 的执照会给 f a d d y 带来什么问题，以及允许 f a d d y 继续开出租车是否符合公众利益。仲裁庭主审官决定 f a d d y 在最终裁决出炉之前可以继续出车。仲裁庭还命令。道路与海事服务处需向 NCAT 和 f a d d y 提供之前未提供的其他第五十八条文件。f a d d y 必须向 NCAT 和道路与海事服务处提供之前未提供的所有相关文件。这些文件包括品德证明书或其他人的陈述书，证明 f a d d y 在乘客投诉他载客的时候人在何处。道路与海事服务处必须就 f a d d y 的文件在某一日期之前做出文件回应。仲裁庭主审官还宣布了 f a d d y 听证会的时间
，并告诉他听证会可能会耗时半天。主审官还表示，如果对控辩双方和证人方便，可以把听证会安排在偏远地区。在收到道路与海事服务处提供的文件以后 f e d d y 确保他进行了认真阅读，以便恰当的理解道路与海事服务处会在听证会上提出的论据。他决定致电 Law Access 获取帮助信息，为听证会做准备。f a d d y 从来信和主审官在延期执行听证会上透露的信息了解到，在他的案件中，仲裁庭判决的法律标准在于他是否拥有出租车执照的合适人选。仲裁庭主审官还让 f a d d y 考虑他能提供哪些对辩方有利的证据，包括证人陈述书、品德证明书。或与他驾驶出租车健康状况有关的意见报告。f a d d y 知道自己在听证会上用到的材料必须在听证会举行之前递交给仲裁庭和道路与海事服务处，也理解他必须在延期执行听证会规定的日期之前提交这些资料。听证会当天 f a d d y 非常紧张，他不想失去出租车司机的资格，也很担心辩护能力不够。不能说服仲裁庭推翻道路与海事服务处之前的决定。f a d d y 比听证会开始时间提前十五分钟抵达仲裁庭。到了以后，第一件事就是查看清单，了解自己案件的听证会在哪个房间举行。进入听证室以后，负责案件听证的主审官进行了自我介绍。他让 f a d d y 在长桌一边坐下，面对着他。Fadi 的身边是道路与海事服务处的工作人员。听证室后方还坐着三个人，其中一人是投诉 Fadi 宰客的乘客。主审官说，听证会会进行录音。他吩咐 Fadi 称呼自己为 Bradbury 女士，称呼道路与海事服务处的律师为 Oliver 先生。道路与海事服务处的律师说。道路与海事服务处吊销 f a d d y 出租车执照的原因是他存在宰客行为。这名律师在 Brandbury 女士面前对 f a d d y 的乘客进行了提问，乘客确认说 f a d d y 就是对他有宰客行为的司机。随后，仲裁庭主审官问 f a d d y 有没有问题要问乘客，这个过程叫做对证人的交叉盘问，也就是由辩控双方对证人的陈述进行提问。在短暂休息以后，改由 f a d d y 为自己辩护。f a d d y 没有证人，但他之前就提交了妻子的陈述书。f a d d y 的妻子在陈述书中表示 f a d d y 被乘客投诉宰客的几天都跟他在一起。然后，道路与海事服务处的律师对 f a d d y 进行了交叉盘问 f a d d y 回答了提问。在提供完所有证据之后。主审官给了 f a d d y 和道路与海事服务处的律师机会，分别进行陈词。陈词指就法律标准的含义进行辩论，比如本案中法律标准是“合适人选”意味着什么？有没有证据显示 f a d d y 是合适或者不合适的人选？道路与海事服务处认为 f a d d y 不是拥有出租车执照的合适人选，因为他出于个人利益故意宰客。而且在这个问题上撒谎，萨迪说自己没有犯错，因为他没有做过道路与海事服务处指控的事，他应当被认定为拥有出租车司机资格的合适人选。有时仲裁庭主审官会在听证会结束时宣布案件的裁决结果，并当场给出理由。但就 f a d d y 一案，主审官表示需要对所有的证据进行考虑，然后给出书面裁决。与此同时，根据此前延期执行的裁定 f a d d y 可以继续开出租车。主审官说，裁决结果有两种：道路与海事服务处取消 f a d d y 出租车执照的决定正确，或道路与海事服务处取消 f a d d y 出租车执照的决定错误。最后，主审官表示，仲裁庭登记处会在裁决结果发上网前一天，通过电话联系控辩双方，双方都不需要再来仲裁庭，因为他们会收到邮寄的仲裁结果。仲裁结果以后还会公布在判例法的网站上。
。您是否觉得新南威尔士州政府机构做出的不利于您的决定是错误的？欢迎访问新州民事及行政仲裁庭 NCAT 的网站。三 w 点 ncat 点 nsw 点 gov 点 au 了解更多详情。